गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ फिजिक्स दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स फर्स्ट वन इज मैग्नेट देन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट स्टूडेंट्स सबसे पहले मैग्नेट के बारे में बात करेंगे मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम सभी लोग जानते हैं हम जानते हैं कि एक मैग्नेट एक आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं सो so, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है जब हम छोटे थे हम देखते थे कि अगर हमारे पास दो मैगनेट्स हैं तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती थी और एक दूसरे से दूर भी भागती थी मतलब एक दूसरे को रिपेल भी करती थी स्टूडेंट दो तरह की मैग्नेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में बार मैग्नेट क्या है आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जो किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल का बना हो सकता है आइधर इट इज़ आयरन स्टील और कोबाल्ट किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल का बना हो सकता है ये मैग्नेटिक मटीरियल्स एक परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बच्चों परमानेंट वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया क्योंकि मैग्नेटिज्म परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रेरी भी हो सकता है टेम्प्रेरी जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिज्म जनरेट करता हूं तो वो मैग्नेटिज्म टेम्प्रेरी होता है बट यहां पर जो बार मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करती है मीन्स इसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा इसका मैग्नेटिज्म ऐसे ही बना रहेगा तो इसीलिए एक परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है देन हमारे पास है हॉर्स शू मैगनेट आप इस हॉर्स शू मैगनेट की शेप को देख सकते हो एक हॉर्स शू जैसा देखने में है इसीलिए इसको हॉर्स शू मैगनेट कहते हैं यू शेप में है और इसके जो दोनों एंड्स हैं जो एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में जिस पे एन और एस लिखा हुआ है अगर आप बार मैगनेट के एन और एस देखोगे एन और एस मीन्स नॉर्थ और साउथ किसी भी मैगनेट में दो पोल्स होते हैं एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है तो नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं अगर आप बार मैग्नेट से कंपेयर करोगे तो बार मैग्नेट का एन और एस एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है लेकिन हॉर्स शू मैग्नेट का एन और एस एक दूसरे के पास है और जब ये दोनों पोल्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को शो करता है इसीलिए आपको जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म चाहिए होता है वहाँ पर आप हॉर्स शू मैगनेट का यूज़ करते हो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है मैगनेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखिए सबसे पहले याद रखिए कि एक मैग्नेट बायपोलर होता है बायपोलर बाय का मतलब दो पोल्स मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा कोई भी मैग्नेट ऐसी नहीं है जिसमें केवल एक पोल हो या तो नॉर्थ हो या साउथ हो इवन अगर आप एक मैग्नेट को दो पीसीज में भी कन्वर्ट कर दोगे तब भी वो दोनों मैगनेट जो बनेंगी उन दोनों मैगनेट में दोनों पोल्स होंगे एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा सो so, मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट है मैग्नेट बायपोलर होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होते हैं आ, अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करता हूं या अगर मैं एक मैग्नेट की बात करता हूं उस मैग्नेट को मैं एक फ्रीली सस्पेंडेड एक डोरी से बांध करके लटका दूं तो मैं देखता हूं कि वो जो मैग्नेट है वो कुछ देर बाद हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है मीन्स जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ मीन्स जिसको हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की नॉर्थ डायरेक्शन है तो वो जोग्राफिकल नॉर्थ या नॉर्थ पोल की तरफ रुकती है और जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ रुकता है जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ रुकता है तो इस तरह से एक मैग्नेट में दो पोल्स होंगे एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा जिनको हम एन और एस से डिनोट करते हैं जनरली नॉर्थ पोल को रेड कलर बना के शो किया जाता है और साउथ पोल को ब्लू कलर बना के शो किया जाता है इस मैगनेट में जो दोनों पोल्स हैं अगर आप उसको मैग्नेट uh, को एक डोरी से बांध करके लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को शो करते हैं हमेशा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है इसके बाद बच्चों हमारे पास जो सिमिलर पोल्स हैं जिनको हम बोलते हैं लाइक पोल्स लाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ अगर मैं दो मैगनेट्स के नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लेकर के आऊँ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे सिमिलरली अगर मैं दो मैग्नेट्स के साउथ पोल को एक दूसरे के पास लेके आऊँ तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे अगर मैं अनलाइक पोल्स की बात करता हूँ मतलब जो पोल्स एक जैसे नहीं हैं जैसे साउथ और नॉर्थ अगर मैं पहले मैगनेट का नॉर्थ और दूसरे मैगनेट का साउथ एक दूसरे के पास लेकर के जाता हूँ 
तो मैं देखता हूँ कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर चलिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐड की एक बार छोटी सी एक इसको देखते हैं देखिए इसमें नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को ऊपर वाले में देखिए जहाँ पे लिखा है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट अपोजिट पोल्स नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और नीचे देखिए सेम पोल्स रिपेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मीन्स अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक like पोल्स जैसे नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी मैग्नेटिक कंपास बच्चों क्या है मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक कंपास एक छोटी सी नीडल है उसमें ये नीडल एक छोटी सी मैग्नेट की बनी हुई है मींस द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज मेड अप ऑफ अ टाइनी मैग्नेट इस टाइनी मैग्नेट का भी एक जो रेड वाला पोर्शन है वो नॉर्थ पोल होगा और दूसरा पोर्शन साउथ पोल होगा तो एक छोटी सी एक मैग्नेट है ये मैग्नेट किसी एक ब्रास बॉक्स के अंदर पाइवर्टेड है पाइवर्टेड का मतलब किसी पिन के चारों तरफ ये घूम सकती है जैसे हमारा दरवाज़ा होता है जो पाइवर्टेड होता है और घूम सकता है एक बेस के चारों तरफ घूम सकता है ऐसे ही ये हमारी जो पिन है ये नीडल है ये नीडल पाइवर्टेड है एक पिन के ऊपर लगी हुई है और ये उसमें घूम सकती है ये जो एक ब्रास बॉक्स है इसके ऊपर एक ग्लास कवर होगा ग्लास कवर क्यों होगा ताकि हम उसमें देख सकें अगर मैं इस कंपास को किसी मैग्नेट के पास लेकर के जाता हूं तो मैंने आपको बताया कि ये जो कंपास है ये कंपास नॉर्थ और साउथ पोल इसके अंदर जो नीडल है वो एक मैग्नेट की बनी है तो उस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा अगर मैं इस कंपास को एक मैग्नेट के पास लेकर जाता हूँ तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है तो आप देख सकते हो कि इस रीज़न से ये जो कंपास है इसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है इसकी नीडल मूव करती है जब मैं इस कंपास को इस मैग्नेट के पास लेकर के जाता हूँ सो मैग कंपास क्या है कंपास आपको जनरली डायरेक्शंस को शो करने में यूज़ की जाती है आपको पता है कि एक मैगनेट को अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है तो ये कंपास भी अगर आप इसको सिंपल रख दोगे तो इसकी जो टाइनी मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को डिनोट करेगी सो so, हमारे पास कंपास क्या है कंपास एक सिंपल एक मैग्नेटिक नीडल विच इज़ पाइवर्टेड एट द सेंटर ऑफ अ स्मॉल ब्रास बॉक्स विच इज़ कवर्ड बाय अ ग्लास देन जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो जनरली रेड पॉइंटेड होगा अगर मैं इस कंपास को किसी मैग्नेट के पास लेके जाता हूँ तो ये डिफ्लेक्ट करती है डिफ्लेक्ट क्यों करती है क्योंकि ये एक टाइनी मैग्नेट की बनी है इसकी नीडल एक टाइनी मैग्नेट की बनी है और टाइनी मैग्नेट की बनी होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट कर जाती है क्योंकि जो मैग्नेट है वो दूसरी मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा आप इसमें दोबारा से एक बार देखिए ध्यान से कि जब ये साउथ पोल के पास गया तो इसने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लिया और जब ये नॉर्थ पोल के पास गया मैग्नेट की नॉर्थ पोल के पास गया तो उस नॉर्थ पोल ने इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लिया जिसकी वजह से कंपास के नीडल डिफ्लेक्ट हो गए बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है किसी मैग्नेट के चारों तरफ कुछ प्रॉपर स्पेस होगा अगर आप उस स्पेस में किसी आयरन पार्टिकल को लेकर जाते हो तो वो आयरन पार्टिकल उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप उस स्पेस से बाहर किसी आयरन पार्टिकल को रखते हो तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा एक मैग्नेट की लिमिटेशन होगी उसके चारों तरफ कुछ प्रॉपर स्पेस होगा और उस स्पेस में अगर आप किसी आयरन पार्टिकल को रखोगे तो तो अट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा तो वही स्पेस जिसमें कोई आयरन पार्टिकल या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करता है उस स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं देखिए यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है ये एक मैग्नेट है हमारे पास और इस मैग्नेट के चारों तरफ वो हिस्सा जिसमें अगर मैं इस वाइट वाले पोर्शन में इस वाइट सर्कल में किसी मैग्नेटिक पार्टिकल को लेकर के जाऊँ तो मैग्नेटिक पार्टिकल इस मैगनेट की तरफ या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल कर जाएगा मतलब उससे दूर भाग जाएगा अगर मैं इस वाइट सर्कल के बाहर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूं तो ना वो अट्रैक्शन फील करेगा ना वो रिपल्शन फील करेगा तो ये जो सर्कल है इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक 
फील्ड बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से शो किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ लाइंस हैं इमेजनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को शो करती है देखिए अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को शो करती हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेंथ को कैसे शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के पास हैं क्राउडेड है क्राउडेड का मतलब भीड़ इकट्ठी हो रखी है बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और अगर एक दूसरे से दूर हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज हैं तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार अपार्ट मीन्स एक दूसरे से दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ बच्चों टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट होता है एक ऐसी लाइन जो फील्ड लाइन से टच करती हुई चली जाए एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना हमें पता है अगर उस सर्कल के ऊपर किसी भी जगह सर्कम पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो सर्कम को जस्ट टच करते हुए चले जाए तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ देखिए मैं आपको बताता हूँ टेंजेंट ड्रॉ करके तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक कर्व लाइन है और मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये जो वाइट कलर की है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये जो येलो कलर का एक एरो है ये आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट है जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंट आपको बताएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो है बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग एक्टिविटी देखिए हमने क्या किया हमने एक बार मैग्नेट ली आप इस वीडियो में देख सकते हो उस बार मैग्नेट को रखा और उसके चारों तरफ मैंने बहुत स्मूथली जेंटली कुछ आयरन पार्टिकल्स को स्प्रिंकल कर दिया कुछ आयरन पार्टिकल्स को डाल दिया आप यहाँ पे देखते हो कि आयरन पार्टिकल्स अपने आप को कुछ लाइंस में अरेंज कर रहा है इस मैग्नेट के चारों तरफ ये आयरन पार्टिकल्स अपने आप को कुछ प्रॉपर लाइंस में अरेंज करते हैं इनके चारों तरफ मैग्नेट के चारों तरफ कुछ प्रॉपर लाइन्स बन रही हैं ये मैग्नेटिक पार्टिकल ये आयरन पार्टिकल्स अपने आप को एक लाइन के फॉर्म में अरेंज करते हैं और इजी लाइन ही लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑप्टेन करने का एक तरीका है कि आप उस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन पार्टिकल्स को डाल दो आयरन पार्टिकल्स को डालने से वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आयरन पार्टिकल्स के ऊपर लगेगा तो अकॉर्डिंग टू फोर्स फोर्स ज़्यादा है या फोर्स कम है ये जो आयरन पार्टिकल्स हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वहाँ पर बन जाती हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है इसके अलावा अगर आप और ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल्स पे क्राउडेड है आप देखिए ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है ये इसका साउथ पोल है मैग्नेट का और इस साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स हैं और बिल्कुल क्राउडेड और भीड़ इकट्ठा की हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड नियर द पोल्स और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी वहाँ पे लाइंस क्राउडेड होंगी आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो पोल्स हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं यहाँ पर क्राउडेड हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखिए दोबारा से देखते हैं ये देखिए दोनों पोल्स पर देखिए दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा क्लोज हैं जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ चलते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती जाती हैं और एक दूसरे से भी दूर होती जाती हैं और मैग्नेट से भी दूर होती जाती हैं ये देखिए एक दूसरे से भी दूर हो रही हैं और मैगनेट से भी दूर हो रही हैं मीन्स मैगनेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वीक है और पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसके बाद हमारे पास 
तो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं एक मैग्नेट रखते हैं उस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स को आयरन पार्टिकल्स को स्प्रिंकल करते हैं उनको चारों तरफ थोड़ा सा छिड़क देते हैं हम देखते हैं कि आयरन पार्टिकल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का ये हमारे पास एक तरीका होता है अब इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैगनेट देखिए यहाँ पर एक बार मैगनेट दिखाई गई है उस बार मैगनेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखाई गई हैं बच्चों एक बार दोबारा से देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने यहाँ पर बनाई थी उनकी शेप एक बार देख लो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी अब इसको आप कंपेयर करिए जो मैंने नेक्स्ट में दिखाया गया है यहाँ पर आ, ये आपके पास में एक बार मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है यहाँ पर जो पोल्स हैं उनके पास में देखिए सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास हैं मीन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड है सो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है याद रखिए हमेशा जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है आपको एग्जाम में ये एरो दिखाने कंपलसरी होते हैं ये एरो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलते हुए दिखाई देंगे और साउथ पोल की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे ध्यान से देखिए नॉर्थ पोल से ये एरो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साउथ पोल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्थ पोल से चलना स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं चलिए आगे देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है एक कंपास की हेल्प से नॉर्थ पोल के पास एक डॉट लगाया पेंसिल से और कंपास को कंपास को उस डॉट के पास इस तरह से अरेंज किया कि जो कंपस की नीडल का साउथ पोल है वो उस डॉट के साथ को कर जाए अब जो उस कंपास का नॉर्थ पोल होगा उस नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा मैंने वहाँ पर एक दूसरा डॉट लगाया तो मेरे पास दो डॉट हो गए एक डॉट हुआ साउथ पोल का एक डॉट हुआ नॉर्थ पोल का मैंने कंपास को वहाँ से उठाया और इस तरह से अरेंज किया कि जो मैंने सेकंड डॉट लगाया था जो कंपास की नीडल का साउथ पोल है वो सेकेंड डॉट के साथ को कर जाए और नॉर्थ पोल पर मैंने एक और डॉट लगा दिया अब मैंने कंपास को फिर उठाया और इस तरह से अरेंज किया कि कंपास का साउथ पोल जो मेरा थर्ड डॉट है उसके साथ को कर जाए और मैंने नॉर्थ पोल पे फिर से एक डॉट लगा दिया बच्चों इस तरह से मुझे बहुत सारे डॉट्स मिले मैंने उन सब को आपस में ज्वाइन किया और मुझे एक कर्व मिला और ये जो कर्व है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बना सकते हैं एक कंपास और एक मैग्नेट की हेल्प से इसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक बार देखते हैं देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमने अभी अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से चलना स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं ये बात तो हमारी क्लियर है इसके बाद हमारे पास इन द मैगनेट यानी कि मैगनेट के अंदर मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन uh, है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं और कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि पोल्स पर क्राउडेड होती हैं यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और मैग्नेट के मिडिल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं सो so, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा अगर मुझे वहाँ पर डायरेक्शन दिखानी होगी तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करके सो so, क्योंकि वहाँ पर दो कर्व बने क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो दो कर्व होने की वजह से मुझे उस पॉइंट पर दो एरो बनाने पड़ेंगे और वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती और उसका रीज़न यही है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस होंगी और दो डायरेक्शंस एक पॉइंट पे नहीं हो सकती इस आ, इस वीडियो में हम केवल इतना पोर्शन कवर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे जिसमें हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे बच्चों घर पर रहें और सेफ़ रहें थैंक यू